പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് ബാക്കി ഒൻപത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസ് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുക നമ്മൾ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരും ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇതൊരു കോമൺ ചാപ്റ്ററാണ് ജനറൽ ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു സംരംഭ പുതിയൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടുവരണം അതിനെന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ദ നീഡ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് സോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബി പി ആർ എന്താണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറൽ ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണത് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സംബന്ധിച്ചുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഒരു സംരംഭം അൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ കോമൺ ഗോൾ ഒരു കോമൺ ഗോൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ പറയുന്ന എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊമേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വിഷയമേ അല്ല കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സിങ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിന് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എച്ച് ആർ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇ ആർ പി ഒരു ഇ ആർ പിയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡ്യൂളുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ട ഇ ആർ പി പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇ ആർ പി എൻ്റർപ്രൈസ് സോഴ്സ് പ്ലാൻ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പുനരുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാക്കേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡ്യൂളുണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂൾ ഇസ് ദ ദിസ് മോഡ്യൂൾ ഇസ് ദ കോർ ഓഫ് മെനി ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാനുഫാക്ചറിങ് മോഡ്യൂൾ ഇതുകൊണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് മോഡ്യൂൾ കണ്ടെയിൻ നെസസറി ബിസിനസ് റൂൾസ് ടു മാനേജ് ദ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ഒരു വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിനകത്ത് ഈ മോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ദിസ് മോഡ്യൂൾ ഇസ് ടു ഫോർ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു പ്ലാൻ ദിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എച്ച് ആർ മോഡ്യൂൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മോഡ്യൂൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എച്ച് ആർ മോഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇ ആർ പി ഫോക്കസ് ഓൺ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ദൻ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം കവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ വെയർ ഹൗസ് പർച്ചേസിങ് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം മോഡ്യൂൾ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി റൈറ്റ് ടൈം അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് കസ്റ്റമർ ഓർഡേഴ്സ് ഇൻക്രീസിംഗ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മോഡ്
ഇതിന് ത്രീ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ സെറ്റ് ആസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കസ്റ്റമർ എൻക്വയറീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോസസിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് ഈ ബി പി ആറിന് ഉള്ളത് അത് ഇനി എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങും ബി പി ആറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ട ആ ഒരു റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണ് അവിടെ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിനെ റീ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വന്ന് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക ദെൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ ആർ പി നമ്മൾ ഒരു ഇ ആർ പിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന് പറയാം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പേ ഒരു പേരങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ഫേസസ് ആണ് പ്രീ ഇവാലുവേഷൻ സ്ക്രീനിങ് പാക്കേജ് സെലക്ഷൻ പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടീം ട്രീനിങ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഗോയിങ് എലൈവ് എൻഡ് യൂസർ ട്രെയിനിങ് പോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കി അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി നടപ്പിലാക്കി യൂസറെ പഠിപ്പിച്ച് അത് ഗോയിങ് എലൈവ് ആക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അത് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ വാല്യുവേഷൻ ദർ വി ബി നമ്പർ ഓഫ് പാക്കേജസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഇ ആർ പി ഇൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൽ ഇ ആർ പി ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഇ ആർ പി ഒക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം റിവാല്യുവേഷൻ പ്രീ വാല്യുവേഷൻ സ്ക്രീനിങ് നടത്തി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പാക്കേജ് സെലക്ഷൻ പാക്കേജ് സെലക്ഷൻ അത് ഏത് വേണം ഏത് പാക്കേജാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദ പാക്കേജ് ദാറ്റ് വി സെലക്ട് വിൽ ഡിസൈഡ് ദ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലർ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് സിൻസ് ആൻ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം നീഡ്സ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ പാക്കേജ് ഇസ് സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു ടേക്ക് ടു സ്വിച്ച് ടു അനദർ വൺ വലിയ ചിലവേറിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു പാക്കേജ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു പാക്കേജ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചില ചെറിയ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാക്കേജ് സെലക്ഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ഇ ആർ പി പാക്കേജ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഫുൾഫിൽ ഓൾ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾ ദ ഇ ആർ പി വെൻറ്റേഴ്സ് മേ ക്ലെയിം ദയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വിൽ സോൾവ് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ദർ വിൽ സം ഗ്യാപ്സ് ഇ ആർ പി കാരൊക്കെ കമ്പനിക്കാരാണ് അവർ നമ്മളോട് പറയും ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന പരിഹാരമാകും ഞാൻ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച പാക്കേജ് മേടിച്ചാൽ പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ വരില്ല എല്ലാ പാക്കേജിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് അതാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റീഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് മേടിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം അതാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രീം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അതായത് കമ്പനി നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീം ആ കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അതാണ് ടീം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ടെസ്റ്റ് ടു ഇൻഷുർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് പ്രോപ്പർലി ഫ്രം ബോത്ത് ദ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഗോയിങ് എലൈവ് ഗോയിങ് എലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ
ആ ടാലി ഇ ആർ പി ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ടാലി ഇ ആർ പി കൊണ്ടുവന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻവെൻറ്ററി ആൻഡ് പേ റോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് ഇസ് എൻ അമേരിക്കൻ മൾട്ടി നാഷണൽ ഓപ്പറേഷണൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് ഇൻ റെഡ്മണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇ ആർ പിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്കുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ enterprise can plan and manage resources effectively by installing erp software so the wastage of loss of all type of resources can be reduced better customer satisfaction customer satisfaction means meeting maximum customers requirement for the product of service provide accurate information in today comprehensive world an enterprise has to plan and manage the future cleverly appo adinu vendiyulla accurate information kodukka decision making capability accurate and relevant information gives to decide makers will help them to better decisions increased flexibility flexible aayirikkanu information integrity undayirikkanu ithrayana advantages ini risk undu karanam veliya paisa aanu high cost undu ad implement cheyyan nadappil varunnadine time consuming aanu requirement of additional training staff training staff ne oku kodukanam ad implement adoda operational and maintenance issues അത് പിന്നീട് നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് അതിനകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇ ആർ പി ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പി ആർ പി എൽ എം പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജിങ് ദ എൻറ്റയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് മെച്ചൂരിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പെർഫോംഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോർ എൻഷുറിംഗ് യൂസേജ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ മോഡൽ സി ആർ എം കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റമർ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഹു റിസീവ്സ് ഓർ കൺസ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സി ആർ എം കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സി ആർ എം അതിനകത്ത് സെയിൽസ് ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മിസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് യൂസർ ഓർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് in the technical perspective an of information system collects stores and distributes information from an organization's environment and internal operations to support organizational functions appa karyangala pratheegam sardhikya supply chain management system okay so oru product undai kanjan adu supply cheyanam supply cheyadu customer il ethunnalla varu oru management supply chain undu adiyana supply chain it consists of all activities associated with the moving goods from the supplier to the customer it begins with the collecting raw material and ends with receiving the goods by consumer then i padam nokkal ariyam raw material adu supplier la kai lettunu supplier ingane povunu manufacturing distribution customer kai lettunu consumer da kai lettunu ee oru chain ne aanu nammal supply chain ennu udheshikkunnathu ssm decision support is the interactive computer based system that aid user to judgment and choice activities it is a computer program application that analyzes business data and represents so that the users can make use decisions more easily adana dss nu parayunnathu ip itrayum karyangalana idinathil pradhanamayittullathu idu veliya ennalu un rendu questions okke choyikka endanu chalappu oru vakshe yodikka ningal crm endanu customer relation management system angana ore chodyangalokke enna choyikka ചിലപ്പോൾ കുറേ ഇ ആർ പി പാക്കേജസിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ചോദിക്കാം ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആർ പി പാക്കേജിൻ്റെ പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക ഒറാക്കിൾ സാപ്പ് ഔഡോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് ടാലി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഇൻ ഇ ആർ പി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഓർഡറിലൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ബി പി ആർ എന്താണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീ എൻജിനീയറിംഗ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി
ഹെഡിങ്ങുകളുള്ള ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വരികളൊക്കെ പഠിക്കുക കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇതൊരു ജനറൽ ചാപ്റ്ററാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബ്രീഫ് വീഡിയോ പിന്നീട് വരുന്നതായിരിക്കും ആ സമയത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേ